ഫിനാൻഷ്യൽ എജ്യൂട്ടിപ്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾക്ക് പുറമെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സോഷ്യൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അഥവാ നമ്മുടെ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്ന ഈ ലിങ്കുകൾ നമ്മുടെ പാഠങ്ങൾ മാത്രമാണ് മറ്റു നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നിങ്ങൾ ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ എഫേർട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നേടുന്ന ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു എഫേർട്ട് അതെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം അപ്പോ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന ഹെഡിങ്ങിനു കീഴിലെ ആദ്യ പാഠഭാഗത്തിലെ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമതായി പരിചയപ്പെടുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ആണ് ഫ്രാൻസിലെ അധികാരത്തിന്റെ ഉത്തുങ്ക പദവിയിൽ അഥവാ അധികാരത്തിന്റെ ഉന്നത പദവി അലങ്കരിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണങ്ങളെ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നേരിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിലവിലെ ധൂർത്തിന്റെയും അവരുടെ അക്രമ മുറകളെയും അവരുടെ അധികാരത്തിന്റെ സ്വരങ്ങളെയൊക്കെ ജനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ് പുതിയ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു വലിയ വിപ്ലവത്തെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഫ്രാൻസിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഫ്രഞ്ച് ഭരിച്ചിരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഭരിച്ചിരുന്നത് ബൂർബൻ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു അപ്പൊ രാജാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ മറക്കരുത് ബൂർബൻ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്നത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്നത് ബൂർബൻ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രണ്ടോ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് അവരിൽ കാണാൻ കഴിയുക രണ്ട് സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിമകളായിരുന്നു ഉടമകളായിരുന്നു ആ രാജാക്കന്മാർ ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ഏകാധിപത്യ ഭരണമായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയാത്ത താഴെ തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളായിരുന്നു അമിതമായ നികുതികളൊക്കെ വാങ്ങിയിരുന്ന അതികഠിനമായ രീതിയിൽ അവർ പ്രയാസപ്പെടുത്തി ഭരണം നടത്തുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ബോർബൻ രാജാക്കന്മാർ അപ്പൊ ബോർബൻ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഏകാധിപത്യ ഭരണമായിരുന്നു കാഴ്ചവെച്ചത് രണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ ദൂർത്തന്മാരായിരുന്നു അമിതമായ രീതിയിലുള്ള ദൂർത്തായിരുന്നു അവർക്ക് അഥവാ അവരെ അധികാരത്തിന്റെ സ്വരങ്ങൾ അധികാരത്തിന്റെ സ്വരങ്ങൾ എത്രമാത്രം ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും അവർ എത്രമാത്രം ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവജ്ഞ അഥവാ ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ആളുകളായി എത്രമാത്രം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ചിത്രത്തിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും കണ്ട എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അധികാരത്തിന്റെ ആ വലിയ സ്വരം അഥവാ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ ഇല്ല എനിക്ക് ശേഷം ഈ നാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ആ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരോട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റൊട്ടി കഴിക്കും നിങ്ങൾ കേക്ക് കഴിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അധികാരത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ സ്വരങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പറഞ്ഞ ആളുകളായിരുന്നു ഈ ബൂർബൻ രാജാക്കന്മാർ അപ്പൊ ആ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ അധികാരത്തിന്റെ സ്വരങ്ങളെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടിൽ ബൂർബൻ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു അവർക്ക് രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഏകാധിപത്യ ഭരണമായിരുന്നു രണ്ട് അധികാരികൾ ദൂർത്തന്മാരായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിൽ അധിക പേരും ദരിദ്രരായിരുന്നു സാധാരണക്കാരായിരുന്നു പാവപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു ഫ്രാൻസിന്റെ ഒരു ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഇങ്ങനെ കാണുമായിരുന്നു എങ്ങനെ ഫ്രാൻസിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവിടെ മരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം പത്ത് ആളുകൾ മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒമ്പത് ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് പട്ടിണി മൂലമായിരുന്നു എന്നാണ് അഥവാ പട്ടിണി മൂലം പ്രയാസം മൂലം ഭക്ഷണമില്ലാതെ പത്താളുകൾ മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അ
എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ശതമാനം ആളുകൾ ഒരാൾ ഭരിച്ചിരുന്നത് പത്തിൽ ഒരാൾ ഭരിച്ചിരുന്നത് ദഹനക്കേട് മൂലമായിരുന്നു അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അത് ദഹിക്കാതിട്ട് ദഹിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഒരാൾ മരിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു ചരിത്രമാണ് ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുക ഈ ഒരു ഈ ഒരു വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാൻസിന്റെ ഒരു ചെറിയ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും കാരണം സാധാരണക്കാരായ ഒമ്പത് പേരും പട്ടിണി മൂലം മരിക്കുമ്പോൾ അവർ കരഹതപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കൂടി കഴിച്ചിട്ട് ദഹനക്കേട് മൂലമാണ് ബാക്കിയുള്ള ആ അധികാര വർഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളിൽ മരിച്ചിരുന്നത് എന്ന ഒരു ചെറിയ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ആ നാടിന്റെ അന്നത്തെ ഭീകരതയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോ എന്ന് മാത്രം നോക്കൂ അവിടുത്തെ സാമൂഹിക സ്ഥിതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അസമത്വങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു സാമൂഹികമായി സമത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാമ്പത്തികമായി സമത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അസമത്വങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അന്നത്തെ സാമൂഹിക സ്ഥിതി ഫ്രഞ്ചിലെ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം തന്നെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ സമൂഹത്തെ നോക്കിയാലാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ സമൂഹം മൂന്ന് തട്ടുകളാണ് ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾ അഥവാ ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങളെ അന്ന് മൂന്ന് തട്ടുകളിലാണ് തിരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ മറക്കരുത് ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്നത് പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ ഗോർമൻ രാജാക്കന്മാർ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മൂന്ന് തട്ടുകളിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് തട്ട് ഈ മൂന്ന് തട്ടുകളെ എസ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ തട്ടുകൾക്ക് ഫ്രഞ്ചിലെ സമൂഹത്തിന്റെ ഈ തട്ടുകളെ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ആ പേരുകൾ ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കട്ടെ എസ്റ്റേറ്റ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് തട്ടുകൾ നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ തട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫ്രാൻസ് സമൂഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു മതത്തിന്റെ ആചാര്യന്മാരായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ രീതിയിലുള്ള സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റിലെ പ്രമുഖന്മാരായിരുന്നു ഭരണകർത്താക്കളായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുരോഹിതന്മാർ രണ്ടാരാണ് പ്രഭുക്കന്മാർ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ എസ്റ്റേറ്റ് സാധാരണക്കാരുടെ തട്ടിലാണ് കച്ചവടക്കാര് എഴുത്തുകാര് അധ്യാപകർ അഭിഭാഷകർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കർഷകന്മാർ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ഇനി അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് അത് പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തരുന്ന ആ ചിത്രം നിങ്ങൾ വായിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ആ തരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നോക്കൂ പുരോഹിതന്മാർക്ക് നികുതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ചിത്രം വായിച്ചാൽ പരിപൂർണമായ രൂപം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പുരോഹിതന്മാർക്ക് നികുതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് നികുതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ രാജ്യത്ത് നികുതി കൊടുക്കേണ്ടത് രാജ്യത്ത് രാജ്യം നിലനിർത്താൻ രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്താൻ നികുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാർ മാത്രമായിരുന്നു അതേമാതിരി പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഉന്നത പദവി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് പിന്നെ ഉന്നത പദവി ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നികുതികൾ പിരിച്ചു വാങ്ങിയിരുന്നത് പോലും പ്രഭുക്കന്മാരായിരുന്നു അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു അതുപോലെ എന്നാൽ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിൽ നികുതിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ രാജ്യത്തെ തന്നെ പരിപാലിച്ചു പോരുന്ന സാധാരണക്കാര് താഴ്ന്ന പദവി മാത്രം അലങ്കരിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഭരണത്തിൽ ഒരവകാശവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല പുരോഹിതന്മാർക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും ഒക്കെ അവരേർപ്പെടുത്തുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള നികുതികൾ കൊടുക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാർ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രാൻസിന്റെ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആകെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ സമൂഹം മൂന്ന് തട്ടില നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അത് പലപ്പോഴും പരീക്ഷകളിൽ വരുമ്പോ അത് പോയിന്റ് ബേസിലാണ് ഫ്രാൻസ് തരിക അഥവാ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് തന്നിട്ട് ഈ പിന്നെ സൂചകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരിക്കുക എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന പലപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഫ്രാ
ഇനി വരുന്ന ആളുകളുടെ ആശയങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രചോദനങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ആ പേരുകളും അവരുടെ വാക്കുകളും നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരല് പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും സൂചകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വിവരി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ വിവരിക്കുക എന്നിട്ട് സൂചകങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ സൂചകങ്ങൾ കൊടുക്കും ഒന്ന് ഫ്രാൻസിലെ അസമത്വം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സംഭവം ഇതിന്റെ തട്ടുകളായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ജനങ്ങൾ തട്ടുകളിലായിരുന്നു നേരുന്നേരും രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിലെ ചിന്തകന്മാർ അപ്പൊ നമ്മൾ ബലം മൂന്നാളിൽ എഴുതേണ്ടി വരും അവരുടെ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓർത്തു വെക്കണം ആദ്യമായി ഫ്രഞ്ച് ജനതക്ക് പിന്നെ ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നത് ആ ഫ്രഞ്ച് ജനതയുടെ മുന്നിൽ അവര് സ്വതന്ത്രരാവേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓൾ ടയർ ആണ് ഓൾ ടയർ ഓൾ ടയർ അദ്ദേഹം പറയാണ് പുരോഹിത ചൂഷണത്തെ പരിഹസിച്ചു അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഓൾ ടയർ എന്ത് ചെയ്തു പുരോഹിതന്മാരുടെ ചൂഷണത്തെ അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു അഥവാ പുരോഹിതന്മാർ അത്രയും ആളുകളായിട്ട് ഇത്രയും പിന്നെ പുരോഹിതന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഒരു ആത്മീയതയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകള് ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് വളരെ മോശമല്ലേ എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പരിഹസിക്കാൻ അപ്പൊ ഓൾട്ടയർ എന്ത് ചെയ്യാണ് പുരോഹിത ചൂഷണത്തെ പരിഹസിച്ചു അതുപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് യുക്തി ചിന്ത സമത്വം മനുഷ്യ സ്നേഹം ഇതൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ജനങ്ങൾ അടിമകളെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മാറി യുക്തി ബോധത്തോടു കൂടി ചിന്തിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് യുക്തി ചിന്ത സമത്വം മനുഷ്യ സ്നേഹം ഇവയെ അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു രണ്ടാമതായി ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നത് ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് പോരാട്ടങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് തോന്നല് കൊടുക്കുന്നത് പ്രശസ്തനായ റൂസോ എന്ന ചിന്തകനാണ് റൂസോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാക്ക് ആ ഒരു പ്രസ്താവന അത് ജനങ്ങളെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നാളുകളിലേക്ക് ഫ്രാൻസിന്റെ ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അദ്ദേഹം പറയാൻ സ്വതന്ത്രമായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയും ചങ്ങലകളിലാണ് സ്വതന്ത്രമായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയും ചങ്ങലകളിലാണ് അവ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനെയും ഈ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് പക്ഷെ അവരവിടെ ചങ്ങലകളിലാണ് അവരവിടെ അവർക്ക് രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നും അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സമരങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യങ്ങളാണ് നൽകിയത് അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരികൾ ഓരോ മനുഷ്യനും ജനിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റേതായ പരമാധികാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരികൾ എന്ന് റൂസോ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതും ജനങ്ങൾ ആ ചിന്തകളിൽ ജനങ്ങൾ ആകൃഷ്ടരായി മൂന്നാമതായി അവർക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്നത് മോണ്ടസ്ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായ ചിന്തകനാണ് മോണ്ടസ്ക്യൂ അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ജനങ്ങളെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകാൻ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വരികയാണ് മോണ്ടസ്ക്യൂവിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ഇവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ ഭരണമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റിപ്പബ്ലിക് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാം ഭരണവും അവിടെ നീതി നടത്തുന്നതും അവിടുത്തെ നികുതി പിരിവ് നടത്തുന്നതും കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതും ഒക്കെ ചില വ്യക്തികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ നിയമ നിർമ്മാണം അതിലെ കാര്യനിർവഹണം അതിലെ നീതി ന്യായം ഇതൊക്കെ മറ്റു പലർക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കണം ഓരോ എല്ലാം പല പല ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ രാജ്യത്ത് നീതി നടപ്പാകൂ എന്ന് പറയുന്ന സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് മോണ്ടസ്ക്യാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ചിന്തകന്മാരെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഓൾട്ടയറിന്റെ വാക്കുകൾ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ റൂസോയുടെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ മോണ്ടസ്ക്യോയുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നല്ല നല്ല വഴികൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്